안녕하십니까 배추튜버 사경입니다 오늘 준비한 컨텐츠는 유행 한타는 기본템 반스 반스에서 유행 없이 신을 수 있는 세 가지 모델을 소개해 보려고 영상을 켰는데요 제가 요즘 계속 코디를 활용하고 있는 반스 체커보드 슬리본과 올드스쿨 이번에 새로 구매한 스타일 36까지 총세 종을 소개해 보려고 합니다 이번 가을에 기본 스니커즈가 필요하시다면 이번 영상 끝까지 봐주세요 반스는 1966년 시작한 브랜드로 보드 컬처를 좋아하시는 분들이라면 적어도 한 번쯤은 거쳐갔을 법한 꾸준히 인기 있는 브랜드인데요 스케이트를 타도 미끄럽지 않도록 디자인된 와플솔과 고무 테두리가 브랜드의 시그니처죠 스트릿, 캐주얼, 시티보이 룩에 두루두루 잘 어울리는 데다가 가성비까지 더한 신발 브랜드가 바로 반스죠 스케이트 보드 문화, 주류 문화에 반항하는 많은 미국 청소년들을 대변하는 브랜드였던 반스는 현재는 예술, 뮤지션, 패션에까지 다양한 장르의 문화적인 영향을 끼치고 있죠 참고로 반스라는 브랜드 네이밍은 반스의 창립자 형제들의 미들네임 복수형입니다 첫 번째로 소개하는 아이템은 반스 올드스쿨 36DX 에너아임 팩토리 제품입니다 가격은 정가로 95,000원이에요 반스 올드스쿨은 1977년 출시된 제품으로 지금까지도 쭉 스테디하게 인기가 있는 클래식 라인 모델인데요 특유의 디자인과 스트릿한 감성 때문에 많은 셀럽들이 꾸준히 사랑하고 있는 신발이에요 처음엔 반스 36으로 불렸었는데 지금은 반스 하면 생각나는 사이드 스트라이프를 처음으로 디자인으로 넣었어요 오늘 소개하는 제품은 반스의 다양한 올드스쿨 라인 중에서도 에너아임 팩토리 라인인데요 에너아임 팩토리 라인은 캘리포니아 에너아임 지역에 위치한 반스의 첫 번째 공장을 기념하기 위해서 탄생한 컬렉션이에요 반스의 클래식 디자인을 복각한 형태의 디자인에 붙여진 이름이죠 가격대가 다른 반스의 제품들보다 조금 더 나가는 것이 특징입니다 근데 이름에 에너아임이 붙였다고 해서 메이드 인 USA로 캘리포니아 에너아임에서 제작된 건 아니고 현재는 메이드 인 베트남으로 제작되고 있으니 오해는 말아주세요 한 10년 전쯤에 스키니핏이 한창 유행을 할때 스케이트 하이 라인이 대세였는데 요새는 잘 보이지 않죠? 요즘엔 와이드 핏 추세로 가고 있으니까요 그래서 평소에 와이드 팬츠, 특히 데님이나 조거 팬츠를 자주 활용하신다면 가지고 있으면 정말 활용도가 높은 신발이 바로 이 반스 올드스쿨이에요 에너아임 팩토리 버전은 중창에 검은색 띠가 있는 게 특징이고요 윗부분과 뒷부분에는 스웨이드 소재가 사용이 됐고 중앙 부분은 캔버스 소재가 사용이 됐어요 그리고 스트라이프 부분은 페이크 레더가 사용이 됐습니다 반스 하면 또 생각나는 게 밑창의 와플 솔이죠 와플 솔 은 스케이트를 탈때 미끄럽지 않게 해달라는 요청에 의해서 탄생이 되는데요 이런 역사를 함께 알고 가면 반스를 신는데 더욱더 좋겠죠 사이즈 팁을 알려드리자면 저는 구두를 250 사이즈를 신는 편인데 반스는 260을 신고 있어요 꽉 끈을 해서 신으려고 사이즈업을 했으니까 사이즈 선택에 참고해 주시면 좋을 것 같습니다 참고로 저는 나이키와 뉴발란스 모두 같은 이유로 260을 신고 있어요 그리고 여러분들이 가장 중요하게 생각하는 굽이 있죠 지금 굽은 올드스쿨 기준 25mm 정도가 나오네요 첫 번째로 보여드린 코디는 간절기 활용 하기 좋은 반바지 맨투맨 코디인데요 올드스쿨은 이런 식으로 흰 양말이랑 매치하면 캐주얼한 코디에 정말 꿀템이에요 여기에 반바지를 청바지로 바꿔주셔도 물론 괜찮습니다 두 번째는 간절기 아우터인 야상을 활용해서 캐주얼하게 코디를 했는데요 여기다가 만약 비니나 버킷햇을 매치한다면 바로 스트레이트한 느낌도 줄수 있어요 올드스쿨은 10부 와이드 데님과도 매치가 잘 되죠 다음으로 소개하는 제품은 스타일 36 마시멜로 레이싱 레드 컬러인데요 가격은 69,000원이에요 이 제품은 스타일 36이라는 이름을 가지고 있는 만큼 반스 올드스쿨과 굉장히 유사한 디자인을 가지고 있는데요 언뜻 보면 반스 올드스쿨에다가 색반전을 해놓은 듯한 디자인이죠 올드스쿨이 반스 36이라는 이름을 가지고 있었던 만큼 디자인이 유사할 수밖에 없죠 같은 라인에서 출발을 했기 때문에 쉐입 자체는 큰 차이가 없어요 제가 신는 260 사이즈 기준 발볼의 넓이와 길이가 거의 동일했고요 다만 차이점이라면 토 부분이 스타일 36은 짧고 올드스쿨이 조금 더 길죠 하관이 짧고 인중이 길어진 듯한 디자인을 가지고 있어서 그런지 반스 올드스쿨보다 좀더 날렵해 보이는 디자인이 특징입니다 저도 한코 하는 지라 남미 같지가 않네요 반스 올드스쿨은 이전에 데님이나 조거 팬츠랑 잘 어울리는 디자인이라고 했잖아요 스타일 36은 좀더 깔끔한 룩에 잘 어울리는 신발인데요 평소 구부 팬츠나 세미 와이드 트레이트 핏을 즐겨 입으신다면 하나 가지고 있으면 정말 스타일적으로 활용도가 높은 신발이에요 특히 어퍼 부분이 아이보리인 만큼 크림진이나 베이지 계열 슬랙스랑 활용하기 좋겠죠 올드스쿨과 마찬가지로 토 부분과 뒷부분은 스웨이드 중앙 부분은 캔버스 스트라이프 부분은 페이크 레더로 제작이 됐습니다 올드스쿨과 마찬가지로 260 사이즈를 신었을 때 꽉끈이 가능했고요 사이즈 선택에 참고를 해주세요 이번에도 마찬가지로 여러분들이 정말 중요시하는 부분 25mm가 나옵니다 스타일 36은 아이보리와 레드 컬러가 들어가다 보니까 비슷한 톤 매치로 크림진과 핑크색 셔츠를 매치해봤어요 스타일 36은 이런 식으로 테이퍼드 크롭 팬츠와 매치하면 댄디한 느낌을 내기 좋습니다 남자는 역시 핑크죠 이번에는 10부 세미 와이드 슬랙스랑 코디를 해봤는데요 아미의 하트 로고가 빨간색이다 보니까 스타일 36의 스트라이프 패턴과 깔맞춤을 시도해봤어요 이런 디 
스테일 포인트를 소소하게 깔맞춤하면 스타일의 재미도 살겠죠? 슬랙스랑도 잘 어울리는 신발입니다 마지막으로 소개해드린 제품은 반스 클래식 슬리본 체커보드 제품인데요 가격은 59,000원입니다 클래식 슬리본도 1977년에 발매를 했던 반스의 클래식 라인이죠 저는 현재 뒷부분이 없는 뮬 타입의 슬리본을 가지고 있는데요 일반 슬리본이나 이렇게 뮬 타입 슬리본이나 뒤꿈치가 있고 없고 정도의 차이가 있고 가격은 현재 동일합니다 기본 반스 올드스쿨이나 스타일 36의 디자인이 조금 밋밋하다고 느껴지신다면 저는 반스의 체커보드 슬리본을 굉장히 추천드리는데요 체커보드란 말 그대로 체스판이 디자인이 들어갔다는 뜻이죠 신발 자체만으로도 포인트를 줄수 있는 아이템이라 상하이와 아우터를 심플하게 입고 싶은 날 특히 활용하기 좋은 아이템이에요 체커보드 컬러가 블랙과 베이지가 들어가 있기 때문에 올블랙 컬러에 활용하기도 좋겠고요 체커보드가 어센틱 라인에도 있긴 한데 개인적으로 체커보드엔 끈이 없는 슬리본 타입의 디자인이 더 예쁘더라고요 제가 가지고 있는 뮬 타입은 어퍼가 캔버스 타입이 들어갔고요 밑창은 고무고 반스의 시그니처 와플 소리 탑재가 됐죠 개인적으로는 데님에 정말 잘 어울리는 디자인이라고 생각하고요 특히 와이드 팬츠를 좋아하시거나 요즘 유행하는 시티보이 스타일에 도전을 하고 싶다면 정말 추천드리는 아이템이에요 마찬가지로 같은 브랜드니까 260 사이즈를 착용을 했고요 사이즈 선택에 참고해주세요 체커보드 슬리본도 뭐 별다를 게 없어요 25mm 굽이 나옵니다 체커 체커보드가 블랙 아이보리가 들어가다 보니까 블랙 화이트 코디에 포인트로 주기 좋은 아이템인데요 루즈한 느낌의 싱글라이더 자켓에 흑청 데님으로 블랙 톤온톤을 매치하면서 체커보드로 포인트를 주니 코디가 심심해지지 않죠? 마지막은 시티보이 룩으로 코디를 해줬는데요 박시한 셔츠에 와이드한 카고 데님 팬츠를 매치했는데 상하이에 컬러가 단조롭다 보니 신발에 힘을 주면 좋겠죠? 그럴 땐 뭐다? 체커보드를 활용하자 이상으로 오늘은 꼭 구매하면 좋을 반스의 클래식 라인을 여러분들께 소개해드려봤는데요 전체적인 반스 제품들의 유일한 단점이라면 굽이 조금 낮은 편이긴 하지만 요즘 물가가 많이 올라서 10만원 이하에서 추천할 만한 신발이 많이 없는 편인데 반스의 클래식 라인은 정말 선녀니까요 가을에 새롭게 스니커즈를 구매하려고 마음을 먹으셨던 분들께 오늘 소개해드리는 반스의 클래식 라인들 정말 추천을 드려보겠습니다 저는 그럼 다음에 더 좋은 패션 컨텐츠로 찾아뵙겠습니다 안녕